Cześć, tutaj Karol Werner z Kołem się toczy. Zapraszam na drugi odcinek z Madery. Dziś będzie znowu sporo ciekawostek o stolicy Funszal, o wyklinowych saniach, lewadach, o piłsudzkim, ale przede wszystkim zobaczymy kolejne nowe i niesamowite miejsca, które jak już wiecie po pierwszym odcinku zmieniają definicję piękna na nowo. Tymczasem krótka lekcja historii. Wyspa Madera zagościła na europejskich mapach w XV wieku, kiedy to została przez przypadek odkryta przez trójkę żeglarzy kolonizatorów. Przez przypadek dlatego, że wracali oni sobie do Portugalii, skąd pochodzili, wracali wzdłuż wybrzeża Afryki, jednak napotkała zaatakowała ich bardzo mocna burza i zniosła ich na środek oceanu i tak się kręcili kilka dni po tym oceanie, aż w końcu natknęli się na jedną z tutejszych ulicznych wysp, która dziś nazywa się Porto Santo, a po jakimś czasie natknęli się na Maderę, bardzo kurzystą, dużo większą i bardzo zalesioną wyspę, która to zresztą w swoją nazwę wzięła od tego, że jest zalesiona, ponieważ Madera po portugalsku znaczy drewno. Taki ze mnie poliglota. A mówiąc o roślinności, Madera nazywana jest Wyspą Wiecznej Wiosny. Nieważne czy przyjedziecie wiosną, latem czy zimą, soczystą zieleń i kwiaty znajdziecie zawsze i absolutnie wszędzie, nawet na czubku takiej małej górki. Tymczasem do naszych odkrywców kolonizatorów sobie jeszcze wrócimy później, no bo jest to naprawdę bardzo ciekawy temat, a teraz lecimy z tytułowymi lewadami. Jeszcze zanim polecimy, to informacyjnie właśnie kończy się przedsprzedaż dodatku podróżniczego, czyli nowego kursu filmowania i montażu, który jest dodatkiem do głównego kursu, czyli do tego tutaj. Bardzo zapraszam, naprawdę masa praktycznej filmowo-montażowej wiedzy oraz doświadczenia mojego, ale też autorów innych kanałów podróżniczych jak Bez Planu, Wędrowne Motyle lub Gdzie Bądź. Dzięki temu nauczycie się tworzyć naprawdę dobre, efektowne i wciągające filmy z waszych wyjazdów, podróży czy tam wakacji. Obiecuję, jak coś linki w opisie. No dobra moi mili, na razie starczy tych lotów dronem. Pójdziemy sobie na trekking lewadą do Moino która prowadzi idealnie, lekko pod górę tam w tą deszczową, ich pochmurną dolinę. No dobra, ale skoro tak mówię, że idę sobie lewadą, to czymże są te lewady? Jest to coś absolutnie charakterystycznego dla Madery. Są to tego typu koryta z wodą, betonowe najczęściej. Jest ich tutaj cała masa. Wyobraźcie sobie, że Madera ma 50 km długości, 20 szerokości, a lewad na całej wyspie jest aż 3000 km. No dobra, ale skąd się wzięły i czemu służyły lewady? Podczas zaludniania Mader, jak już mówiłem w pierwszym odcinku, zorientowano się, że północ wyspy, czyli tam bardzo zachmurzona, jest dużo bardziej wilgotna, mokra i znacznie częściej tam pada w przeciwieństwie do części południowej, co w sumie teraz doskonale widać. No i stwierdzono, że trzeba tę wodę jakoś z północy na południe przetransportować. Być może zastanawiacie się, czemu nie zbudowano miast na północy. Ano z tego powodu, że północ jest dużo bardziej górzysta i taka niedostępna, natomiast południe jest bardziej takie płaskie momentami, jest większy potencjał na budowę miast, a także na uprawę roli. Dlatego też zdecydowano się takimi lewadami przetransportować wodę z północy na południe. Jednak takie lewady to nie jest taka prosta sprawa. Ja wiem, że systemy irygacyjne to nie jest nic nowego, jakby w świecie od wielu lat się buduje różnego rodzaju kanały, żeby transportować wodę. Jednak tutaj dodatkowym problemem, kłopotem było to, że na środku wyspy są ogromne góry, które troszeczkę przeszkadzają w budowie różnego rodzaju kanałów. No bo przypominam, były to czasy przed pompami elektrycznymi, co nie? Trzeba to było zrobić grawitacyjnie, więc co wymyślili budowniczowie? To, że będą jakoś starać się tak kluczyć tymi lewadami, żeby, najczęściej właśnie z buczami górskimi, żeby utrzymywać ich ciągły spad. No ale wiadomo, przez to, że gór jest tak dużo, no to kluczyli bardzo, bardzo mocno i stąd też jest tyle kilometrów tychże lewad. Jednak często prowadzenie lewad samymi zboczami górskimi nie wystarczało, bo w końcu każda dolina się kiedyś kończy, a przed nią wyrastają strome góry, przez które tę wodę trzeba przetransportować na ich drugą stronę. Ale także i z tym sobie Maderczycy świetnie poradzili, budując naprawdę ogromne ilości długich tuneli na całej wyspie, którymi to właśnie te lewady są prowadzone. Jak ktoś polecam w ogóle aplikację Maps.me, tam macie wszystkie te lewady na czerwono tak ładnie zaznaczone wszystkie trasy zresztą trekkingowe, nie tylko lewady. Naprawdę spoko opcja. 
To znaczy, żebyście mnie tutaj źle nie zrozumieli. Jeśli ktoś naprawdę się nie rusza i wejście pod małą górkę sprawia mu ból, no to wtedy lewaty dla takiej osoby są spoko opcją. Jednak mówiąc całkiem szczerze, ja raczej ich fanem nie zostałem. Idzie się długo, monotonnie, a przez większość czasu nic nie widać, bo idzie się lasem. Chociaż ta tutaj pierwsza była wyjątkowo widokowa jak na lewadę, ale... A zresztą zaraz zobaczycie przy innej, o co mi chodzi. Mimo wszystko nie zmienia to faktu, że lewady te to naprawdę fenomen, który szczerze mnie zafascynował. Słuchajcie, tak sobie myślę o tym, co gadam, nie? O tych lewadach, żeby transportować wodę z północy na południe. Patrzcie, tam jest jedna lewada po tamtej stronie. Tutaj za mną jest jedna. Tutaj kawałek wyżej idzie jeszcze jedna, która idzie równolegle z tą, bo idą jakby dwie razem w tamtą stronę. Tylko po co? Skoro na dole jest rzeka. Nie ukrywam, że trochę mi to rozwaliło ten mój pomysł i ciekawostki o lewadach i trochę to jest bez sensu tutaj trzy lewady w tym samym kierunku co rzeka i to jest kolejna rzecz, której nie kumam w tych lewadach tu nagle stwierdzili, że jak będzie padać z tej skały woda to jej nie chcemy w lewadzie, tylko ona leci w dół kolejny przykład, nawet działający tej wody nie chcemy w lewadzie <śmiech> porkę, czemu tak? dajcie znać jak ktoś wie, bo... Nie zasnę. Ale jak coś zrozumiałem już po co z boczami górskimi biegną lewady, skoro w tym samym kierunku płynie rzeka. Ano temu, że w dole, w dolinie nie ma domostw, a są one na górze. No i dzięki lewadom te okolice mają co pić i czym podlewać. Tymczasem robimy sobie na chwilę przerwę od lewad i wracamy do naszych kolonizatorów odkrywców. Ale najpierw kilka kadrów z północnych klifów. Ale ja tu mam zawsze miękkie nogi na tych klifach, to jest jakaś masakra. Patrzcie. O, o, masakra, masakra. Co ja tu robię? I wyobraźcie sobie, że Madera, w przeciwieństwie do innych okolicznych wysp, jak Azory czy Wyspy Kanaryjskie, była wyspą bezludną. Totalnie nie zamieszkało od początku swojego powstania. No i tak się tylko zastanawiam, czy żaden z tych marynarzy, kolonizatorów nie powiedział No chłopaki, słuchajcie, kurczę, cała wyspa dla nas może by tak nie wracać do tej Portugalii Nikt się nie skapnie, pomyślą pewnie, że się rozbiliśmy czy coś Nawet nikt nas nie będzie szukał No nie wierzę, przecież tu jest tak pięknie, że żaden nie wpadł na taki pomysł, żeby zostać na wyłączność i tylko normalnie żyć, wody pod pitnej masa jest, jedzenia, dużo roślin, tylko trochę lasu wykarczewać, dom zbudować, po górach chodzić, na NTB jeździć, no żyć, nie umierać. Jako, że nasi bohaterowie byli sumiennymi marynarzami, no to wrócili do Portugalii i oznajmili królowi, że hej, ta oto piękna ziemia, jest, nie zamieszkała, no i król co zrobił? Karma troszeczkę wraca, e, można powiedzieć, albo i nie, bo król powiedział, no dobra, no to skoro odkryliście, to wracajcie, e, należy tutaj troszeczkę ogarnąć, wykarczujcie trochę lasów pod pierwsze domostwa, pod rolnictwo, ogarnijcie transport wody, bo na samą informację o tym, że jest taka piękna, bezludna wyspa, całe rzesze Portugalczyków szykują się już do kolonizacji. Choć oczywiście trzeba to powiedzieć głośno, że sami odkrywcy się tutaj za bardzo nie narobili, no bo jak to na prawdziwych, paskudnych kolonizatorów przystało, sprowadzili sobie z Afryki niewolników, którzy to dla nich ten raj na ziemi przygotowali. To jest jak coś jeden z tych marynarzy, który nazywał się Zarko i postawiono mu za zasługi pomnik w centrum największego miasta Madery Funchal. Skończmy sobie już wątek z marynarzami, natomiast powiedzmy jeszcze kilka słów o pomnikach na Maderze, bo mają ich tutaj jeszcze parę. Jako, że z Madery pochodzi Cristiano Ronaldo, to oczywiście jego imieniem nazwano główne lotnisko na wyspie. A idąc za ciosem, postawiono przed jego wejściem po piersie Cristiano. Niestety artysta rzeźbiarz się nie popisał i zaledwie po roku usunięto je na prośbę matki Cristiano, którą to po piersie strasznie ponoć irytowało. Zmieniono je od razu na nowe, na którym Cristiano może wygląda już bardziej poważnie, ale wciąż na tyle niepodobnie, że nawet dobrze, że teraz jest nakaz noszenia maseczek. Przynajmniej się matka Cristiano już nie irytuje, choć dalej Musi uważać idąc jeszcze po promenadzie w Funchal, bo tam czyha na nią kolejny Cristiano, wyjątkowo tym razem wypolerowany, nie wiedzieć czemu, i równie niepodobny do jej syna. W kwestii różnego rodzaju pomników i po piersi, lub po piersiów, w sumie nie wiem, to ostatni przykład mają tutaj na materze, uwaga, uwaga, pomnik po piersie Józefa Piłsudskiego, który znajduje się tam, 
przy tej kamienicy, która jest aktualnie w remoncie. Skąd się wziął tutaj marszałek Piłsudski, a no stąd, że kurował się tutaj w roku 30, po prostu podupadał na zdrowiu. Tak się troszkę śmialiście, że ja też w sumie, jak ten marszałek, przyjechałem się kurować na Maderę, bo jest tutaj po prostu dobre powietrze i takie warunki do kuracji, zwłaszcza płuc są bardzo dobre. Co się wiąże ciekawego tutaj z tym pobytem marszałka Piłsudskiego, to fakt, że podczas jego trzymiesięcznego pobytu miał imieniny i naród postanowił życzyć mu zdrowia, wysyłając, zrobiono taką akcję wysyłania pocztówek do marszałka i wysłano mu, wyobraźcie sobie, milion pocztówek, które przywiózł tutaj wojskowy e, statek. Jak się bawić, to się bawić za państwowe pieniądze. Powoli opuszczając funszal, jeszcze jedno miejsce muszę wam pokazać. Słuchajcie, jak wiecie, Madera jest bardzo stroma i e, mieszkańcy tak zwanego jednego z najwyższych wzniesień e, funszal, która nazywa się Monte, wymyślili sobie kiedyś, że nie chce im się łazić, przynajmniej w dół, e, z tej z góry, jakby do centrum na zakupy i tak dalej. Wymyślili sobie, że będą na dół zjeżdżać wiklinowymi saniami. No i tak sobie tutaj lokalna społeczność zjeżdżała przez dziesięciolecia. Właściwie można powiedzieć, że przez ponad setkę lat, bo od 1850 roku. No i nagle kiedy zaczęła się jakaś taka, powiedzmy, globalna turystyka, nagle okazało się, że turyści tu przyjeżdżają, patrzą, kurde, ludzie jeżdżą na saniach wiklinowych w dół, normalnie trzeba tego spróbować. No i wiadomo, kapitalizm, e, lokalna społeczność stwierdziła, hmm, to my teraz nie będziemy zjeżdżać do sklepu na dół, tylko będziemy zjeżdżać z turystami na tym zarabiać. No i tak zaczęło się turystyczne uprawianie zjeżdżania na wiklinowych saniach. I wygląda to tak, że na wiklinowych saniach sadzani są turyści, a za nimi e, stoją dwójka tak zwanych carreros, czyli opiekunów. Tak wyglądają tutaj e, parking dla sań. E, no i ci carreros odpowiedzialni są oczywiście za to, aby dowieść swoich klientów na dół w jednym kawałku. Czasem ponoć zdarzają się wypadki, ale jakoś niezbyt często, bo wiadomo, carreros wiedzą, znają się na swojej robocie i robią to e, na tyle bezpiecznie, na ile się da. E, a swoją drogą nigdzie nie znajdziecie tak wypolerowanego asfaltu, jak właśnie na tych trasach, po których poruszają się te sanie. A skoro już tak mówimy, jak bardzo jest stromo na Maderze, no to oczywiście Madera jest znana ze swoich licznych klifów, gdzie największy z nich, to ten za mną się nazywa Cabo Girao. W ogóle niesamowite jest to, jak wiele źródeł w sieci podaje błędnie, że jest to najwyższy klif w Europie. Już pomijając fakt, czy to faktycznie jest Europa, czy nie, bo materze bliżej jest dystansem do Afryki i nawet leży na płycie e, afrykańskiej, no to nawet zakładając, że jest to Europa, no to oficjalnie w samej Europie kontynentalnej jest, podaje się od dwóch do pięciu większych klifów wyższych, a niektóre źródła podają nawet, że osiem. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, Madera jest miejscem dla ludzi lubiących przebywanie na łonie natury i ogólnie aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Dlatego też opuszczamy funszal i nieco pochodzimy sobie po górach, tak jak wam to obiecałem na początku. Wybierzemy się na najlepszą trasę, jaką dane mi było przejść po Maderze, ale zanim to nastąpi, chodźcie jeszcze na chwilę na krótką lewadę. Obiecuję, że wycieczka nie potrwa długo. No i kolejna lewada, taka szeroka, ale pewnie zaraz się zwęży, to lewada do Aletsrime, która łączy się w taką pętlę później z lewadą Risco i ogólnie nazywa się to też ta okolica taką lewadą 25 wodospadów, czy też trasą 25 wodospadów. I co prawda trochę pobłądziłem na trasie i części wodospadów mi się nie udało odwiedzić, niemniej mam dwa wnioski. Po pierwsze muszę przyznać, że faktycznie lewady te są najpopularniejsze na całej Maderze, co doskonale widać po ilości aut na parkingu. A drugi wniosek, to co jest najpopularniejsze, zawsze jest najładniejsze. I tak kończąc powoli temat lewat, jak pewnie zauważyliście, wiele z nich zostało przystosowanych do e, pieszej turystyki. Na Maderze jest ponad, ponad 2000 km szlaków turystycznych, górskich, w tym właśnie sporo lewat, a było to możliwe i bardzo proste dzięki temu, że kiedy lewady budowano, to równolegle z nimi zawsze idzie jakaś trasa e, po to, żeby obsługa tych lewat która się zajmowała czyszczeniem, bo wiadomo, liście padają gałęzie, usuwają się kamienie i tak dalej, a to trzeba czyścić, żeby woda cały czas płynęła, no to tworzono właśnie takie chodniki, żeby obsługa mogła łatwo przemierzać te kilometry lewat i je czyścić. No a teraz zyskały one nową funkcję i chodzą po nich turyści. A tutaj lewada 2.0.
Ale tak, żeby nie było, to większość lewad wygląda tak, że płynie w nich woda, a nie woda w róże. Jak mówiłem przy pierwszej lewadzie, ta, którą idziemy teraz, jeszcze bardziej nie przypadła mi do gustu. No dobra, być może jest tam kilka wodospadów, które naprawdę wyglądają świetnie i robią wrażenie, choć dużo większe z drona, bo z dołu to widać tylko las. Zresztą najlepiej te lewady opisuje chyba ten kamień, na którym siedzę. Było to pierwsze miejsce od dwóch godzin, z którego dało się cokolwiek zobaczyć. Mimo wszystko, jeśli macie mało czasu tutaj na Maderze, to ja bym sugerował jednak się ograniczyć do jednej lewady i pojechać sobie w góry, pojeździć po klifach i po innych pięknych miejscach na Maderze, które już widzieliście, jeszcze zobaczycie, ponieważ no te lewady to głównie idzie się jednak lasem. Czasem pojawi się jakiś widok, ale tak to jest takie deptanie lasem dość dundne. Na taką jedną lewadę to może z 3-4 fajne widoki, a jak się pójdzie w inne miejsce w góry, no to się ma takie ło wow, przez dwie i pół godziny non stop. Także jak coś miejcie to na uwadze, a teraz już lecimy z innym miejscem. Dzisiejsza prognoza powiedziała, że tutaj będzie najlepiej. No u góry są chmury. <śmiech> Liczę, że troszeczkę przewieje, jak coś kurtka jest, a trasa nazywa się tak i prowadzi na górę Pico Grande. Pokazuje mi 87 km, 6 godzin. No ja bym tak celował w niecałe 3. To byłoby fajnie, godzina 13. Pierwsze widoki, słuchajcie, idę tam, no z przewyższenia z 800, z 900 metrów będzie do góry samego wejścia, konkretnie. Jako, że początek trasy prowadzi przez las i na razie nic nie widać, no to mam do was szybkie pytanie rangi naprawdę państwowej. Jakiego koloru jest ten plecak? Pytam zupełnie poważnie, bo jak dla mnie to jest róż w czystej postaci i nie wiem czy nie ma siary chodzić w nim po górach. Ogarniam jak idzie trasa, ja idę stamtąd. Tu, tutaj tą dolinką, tam za rzeką zawróciłem, idę tu, a będę wracał górą, 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 górą i gdzieś tam zawinę w dół i tą górę będę wchodził z prawej strony, aż do auta. Ładny szlak, fajnie tak wybrukowany, podoba mi się. Zapytałem się na Instagramie też, jaki kolor jest tego plecaka i jednak większość powiedziała pani, bo tam są panie w większości tutaj, panowie na YouTubie, że jest czerwony. Ale kondom jest różowy, więc jak coś będzie padać, najwyżej nie będę zakładał i tyle. Ależ tam się kotuje. Ależ tam chmur się robi. Jest, co to będzie za widok? O, widzę moją trasę tu. I potem górą. Ale tam z tej przęczy będzie widok z drona. Jak ja wam zazdroszczę, że wy go zobaczycie za 3 sekundy, a ja jeszcze pójdę godzinę. Okolice Przełęczy prezentują się tak i widać z niej doskonale jedną z najgłębszych dolin na Maderze nazywaną Doliną Zakonnic. Nazwę swoją wzięła od, uwaga, zaskoczenie Zakonnic, które w XVI wieku uciekły tutaj z miasta Funszal przed atakującymi Maderem piratami. Niemniej co do widoków, to tak trochę się przeliczyłem z tą Przełęczą, bo jednak to co najlepsze na tej trasie okazuje się czekać nieco dalej już przy szczycie Pico Grande. Ale spokojnie, jak coś zostało nam do niego zaledwie kilka chwil. To znaczy, wam zostało, bo ja jeszcze pójdę dobrą godzinę pod górę. No co wam powiem, to wam powiem, ale ta Madera to naprawdę jest jedno z najładniejszych miejsc, w jakich byłem. No coś rewelacyjnego. Przepiękna już, nawet nie myśląc w kontekście wyspy, bo chyba patrząc wszystkie wyspy, które odwiedziłem i sami z Martą, no to jest zdecydowanie najładniejsza. Nie ma tu tego takiego klimatu wyspierskiego, którego, za którym my tak nie przepadamy, czyli w sensie, że takie poczucie takiego ściśnięcia, że jest się gdzieś na morzu czy na oceanie i nie ma gdzie się czego wróci tam woda. Tutaj można wejść w góry i się totalnie zapomina, jakby się było normalnie w Alpach czy gdzieś w Tatrach. Coś pięknego. Ha, tutaj jest jakiś domek, zobaczcie. Drabina. Ale schron przed burzą naprawdę fajny. Ładnie kosy śpiewają. No nie gadaj, że tam jest to Pico Grande. O, 
Here's a Ostatnie metry. I jest normalnie stopiona. Pewnie piorun walnął w... i poleciało. Na całej długości jest stopiona. No nie chciałbym tutaj być w czasie burzy. Ja z rumieńka mam noga. Ale jest piękne miejsce, o matko! Woo! Ha! Coś pięknego! Ja to wam w ogóle zazdroszczę, wy to się macie fajnie, ja to muszę kurczę taszczyć te drony, obiektywy, baterie. Inne rzeczy, nawet na jedzenie nie miałem miejsca, a wy sobie siedzicie, jecie, oglądacie. Mam nadzieję, że wam się przynajmniej podoba, nie wnikam co robicie, żartuję. Jeśli wam się podoba, no to zostawcie łapę w górę, subskrypcję, a najlepiej podeślijcie komuś jeden z moich filmów. Łatwiej tak jest dotrzeć do nowych widzów. A tymczasem zapraszam na jeszcze kilka kadrów z drogi powrotnej, która była równie świetna, choć w kilku momentach muszę przyznać, że miałem miękkie kolana. Miał być bez komentarzy, ale... Ta powrotna trasa to jest jeszcze lepsza niż ta szybki gdzie w dół. <śmiech> Pięknie! A potem znowu tam. Wypatrujcie też niedługo trzeciego i ostatniego odcinka z Madery. Miały być dwa, ale okazało się, że mam za dużo materiału, więc no muszę to rozdzielić. Mam nadzieję, że to nie problem. Będzie oczywiście mnóstwo ciekawostek, będzie czapka do zgarnięcia i przede wszystkim ponownie dużo pięknych miejsc, jak chociażby z ponoć najlepszej trasy pieszej z Pico Ariero na Pico Ruvio, czy też z zachodnich klifów, których jeszcze Wam w ogóle nie pokazywałem, a które naprawdę wyrywają z butów. Jak coś, pamiętajcie, że na blogu jest wpis praktyczny z Madery, tam znajdziecie wszystkie miejsca i trasy i co tylko trzeba, aby zorganizować własny wyjazd. No i przypominam, że za chwilę kończy się przedsprzedaż dodatku podróżniczego, czyli nowego kursu filmowo-montażowego dla osób chcących tworzyć ciekawe, wciągające filmy ze swoich podróży lub wakacji. Innymi słowy, jeśli myślicie sobie, że fajnie byłoby na przykład przywieźć taki vlog jak ten ze swojego wyjazdu albo jakiś inny mój film, no to myślę, że ten kurs jest naprawdę całkiem dla Was. Tymczasem dziękuję pięknie za uwagę, no i widzimy się w kolejnych filmach. Pozdro!